四零三花莲地震后这几天，有同修之人忧心忡忡地来询问，一会儿说看见印度神童在警告地震只是钱财，台湾还有更大的灾难在后面，一会儿又听有拿督预言年末台湾还要发生地震，甚至还有的说住在台北、新北和花莲的人要赶快搬家。不然要有大灾难，一时之间，恐慌情绪四处蔓延，这可如何是好呢？怎么办呢？看到他如此焦虑紧张，我说：“你这是业障现前，而且还有点重啊！许多人业障深重，还不知道什么才算业障深重。其实从佛法的角度讲。”业障深重的形式太多太多了，但有个共同的形式，那就是见善不喜，见圣人而不乐，总是疑神疑鬼。佛陀在《大乘经》上常说，以为菩萨最大的障碍，所以也把一列入严重的烦恼，叫根本烦恼。怀疑的地方多，顾虑的太多。与一切法当中分别执着，这就是人苦难的根源。且不说这些预言的真实性、准确性，就是作为修行人，修的是什么？不就是修这颗不安、焦虑的心吗？人世间纷纷扰扰，一切因缘而起，因念而生，痛苦、快乐、烦恼。智慧、健康、疾病、贫穷、富有，皆来自我们的内心，来自于我们那颗执着的心。每天的修行，就是修这颗不安、焦虑的心，拂去心上的尘埃和杂念，让它还原其本质，纯洁、安定、光明、慈爱、智慧。每天，我们都接收到无数的信息，听到各种人的种种预言。如果都放在心上，忧思忧虑，那忙得过来吗？种种预言，真也好，假也罢，须知道，一切都是无常的变迁，但不出因缘果这样的规律。更何况，类似地震这类自然灾害，是自然界的一种现象。其发生与否、何时发生，皆由诸多复杂因素决定，非人力所能完全掌控或预测。现在地球能量磁场震荡剧烈，每天都有地方发生地震、飓风、洪水、冰雹各类天灾。这些预言的过来吗？你搬家搬得过来吗？东边搬到西边就一定安全了吗？没有福报之人，走到哪里都不会顺利的。我们真正所能做的，无非是保持一颗敬畏之心，尊重自然，顺应自然，同时做好防范与应对的准备。以修行人的角度来看，任何灾难。都是众生自己制造出来的。灾难的形成是由于众生的无名，种下广大无边的罪孽，业由心生，就是这个道理。佛祖早就告诉我们，宇宙的形成是共业的结果。任何的自然现象，如风、雨、雷、电、冰雹、雪、春、夏、秋。冬四季，天灾、水灾、火灾、地震、洪水等等都是如此。这些自然现象或人为制造的，都属于共业感召。什么叫共业感召呢？共业感召就是无数个人在同一时间共同造业种下因，比如战争双方军队开战。军队是由多个人组合而成，在同一时间犯了杀业，将来就会在同一时间受报。感召是什么概念呢？就是不同的起因会产生不同的效应
。结果，如果我问大家眼泪是从哪里来的，恐怕没有人说得清楚。其实，眼泪是从喜悦和悲伤而来。人们高兴时会流眼泪，同样悲伤时也会流眼泪。喜悦和悲伤又是从哪里来的呢？告诉大家，是从情来的。感情会使心产生不安定。那么，情又是如何形成的呢？情来自于我们的贪欲，贪欲使我们的本性迷失，为了贪求世间的物欲享受，而造下广大无边的罪孽。我们的六识。眼、耳、鼻、舌、身易受到外界迷惑，心就容易散乱，颠倒梦想。七情六欲迷失本性，贪、嗔、痴、慢，一时本性迷乱，种下不好的业因，来世就会受到不同种的业报。众生由于不相信因果，不相信有来世的存在。故而胡作非为，认为没有人知道，丧尽天良，行杀盗淫，部分行业违背良知，以次充好，农作物等为了增加产量，添加有损人身体的东西，食品为了口味，也有各种对人体不好的添加剂。现在的人们为了挣钱不择手段，一切以挣钱为主。如此一来，大家恶性循环，市场越变越坏。你骗他也骗，没办法，大家都要生存嘛。大家钱赚到了也享受了，却失去做人的良知，失去了人的善良之心。人之初性本善，已经荡然无存。为了名和利，贪欲的享受，种下广大无边的业因。这些夜因终有成熟的一天，种瓜得瓜，种豆得豆，因果循环谁也跑不了。欲知前世因，今生受者是；要知来世果，今生作者是。冥冥之中自有主宰，宇宙的法律是自然的，没有人情可言，只有顺应宇宙的自然法则。否则必遭天谴。天冷穿衣，天热脱衣，这就是自然的法则。违背自然法则，人就会生病。同样，我们的善良之心扭曲了，也会出问题。佛经中讲得很清楚，天灾人祸都是众生的共业结果。以前这些现象很少。为什么这几年世界灾难如此之多？这说明现在的人们浩然正气不足，阴盛阳衰。人的正气不足，就会滋生各种疾病，灾难也如此。要想避免天灾人祸，就要明白其形成的原因是什么。就好比人生病，不要只看病的表面现象。要了解生病的原因，辨证施治，药到病除。既然灾难是众生共业感召的，那么我们就改变其因，果也会随之改变。忏悔以前由于无名种下的不好业因，改变当下不良习性，洗心革面，祈求每个人自己的本性的出现。当佛性出现，任何业都会有所改变。就好比一块冰，在阳光的照射下，就会慢慢的融化为水，最后变为气体蒸发掉。这一切都需要时间。阳光强烈，冰融化的就快，众生的业障也如此。比如我们在同一个时间段里，只能在一个地方出现。另一个地方，我们是无法出现的，因为我们没有分身术。假如甲这个地方预知有不好的情况，而乙这个地方好，
我们只要改变行程就可以了。英国可不那么简单，你无法知道假贺意的情况，如何做出决断去哪边呢？当事情发生时，你才会知道，那时已经晚了。你会被已知的一切，并且同时发生的一切景象迷惑、迷失本性、颠倒梦想。如果能明白其中的玄机，不被眼前景象迷惑，改变自己的心识，导向好的一面，就会瞬时间改变因果。当有灾难发生时，如果没有发生在我们身上。我们可以做的就是为受难者祈福。那么，如何为他们祈福呢？相信很多学佛的人都会祈求上苍。效果如何呢？其实这些做法都是不如法的。正确的方法应该是替他们还宿业。可是不知道他们种的是什么业因。债主是谁？如何还呢？比如，大家都知道彩票中奖的都是少数，为什么呢？给大家讲个故事：过去有一村落，多年无雨干旱，颗粒无收。结果，这村的人出外逃难，共有一万人。有一天，这些人逃难到了一个镇子。这个镇子里有一个富豪乐善好施，于是接纳了这些难民给他们吃的，留宿了一个月。这些难民不好在此停留过久，那么一个月后离开了。故事到此告一个段落。不久的未来，大家相继转世。一天，市面上突然兴起彩票，于是大家纷纷购买。每个人购买了五百元。当开奖时，有一人中了大奖五百万元。大家不了解其中的玄机。其实，买彩票的人就是过去的一万名难民，中奖的人就是过去乐善好施的富豪。因为富豪在过去施舍一个月时间的粮食，故而。富豪今世中奖的钱应该在一个月内花完，否则就会有不好的事情发生。因果就是这么玄妙。凡夫俗子是无法洞察自己的过去的和未来的，没有过去就不会有现在存在，现在的一切又在为未来种因。没有开悟的人是无法了解其中的玄机的。所以，如何祈福呢？大家可以在规定的时间里立誓，人越多越好。如十天或一个月内发心吃素，不杀生，不偷盗，不淫欲，不妄语，一心念佛，任何灾难都可化解。为什么人数越多越好呢？本身灾难牵连的人就很多，这就是共业。要想改变共业，就应该大家共同祈福，改变因果。你的善心捐款是好的，是值得赞叹的。你关注新闻，为他们担心、流泪、伤心，这都是共业的结果。那么，从另外一个角度来说，当有灾难发生时，如果正好发生在我们身上，又怎么办呢？这里我先分享一个真实的案例，你们有些人可能也听说过。2016年2月6日凌晨，台南遭遇了一场瑞士规模 6.6 的大地震，导致许多建筑倒塌，数百人罹难。在这场灾难中，一位陈姓的越南籍女居士，经历了一段令人难以置信的生存故事。他当时居住的围观大楼是重灾区之一，整栋建筑在地震中坍塌，造成一百一十五人丧生。陈居士在瓦砾堆中被埋长达六十小时，最终依靠念佛的力量获救，成为此次大地震的最后一位幸存者。
陈居士当时是一位二十八岁的越南女性，因为姐姐嫁到台湾，加上自己是成功大学的交换生，毕业后选择在台湾工作，因此长期居住在这片土地上。在地震发生的那个夜晚。他与八岁的小侄女一同入睡，地震的剧烈摇晃将他们从睡梦中惊醒，随即他们发现自己被困在了瓦砾之下，在黑暗和狭小的空间中，陈居士感到了前所未有的恐惧，他的内心充满了对死亡的害怕和对未来的不确定。然而，在这样的绝境中，他想到了佛法中的教导，开始默念佛号，寻求心灵的庇护。尽管在平时他并不经常念佛，但在生死关头，他的内心却自然而然地转向了佛法。他反思了自己过往的行为，对生命的无常有了更深刻的体会。在极度的困境中，他坚持念佛，希望能够得到佛菩萨的加持。在经历了瓦斯泄漏、头部受伤、水流淹没等重重困难后，陈居士和他的侄女终于等到了救援。在被埋六十小时后，他们被成功救出。这个奇迹般的生存故事。让所有人都感到震惊和感动。这次经历对陈居士产生了深远的影响。他接受采访时表示，除了感恩救难人员不离不弃的搜救，毫无疑问非常感念阿弥陀佛的护念。这次经历虽然是一段煎熬的历程，但是却对他往后的人生有很大的启发。历经此番劫难，亲身体会到这种可怖又迅疾的无常，体会到这些沉痛的世间苦难，对“人生难得”这句话有了更深切的体会。本来之前他尚无法完全如素，现在已开始吃全素了。本来对于世间物质生活诸多要求，日日生活在吃喝玩乐、唱歌跳舞。男女恋爱之间，但是现在更能打开心量，觉得那个只是世间短暂的快乐，根本没办法脱离苦难。有缘人，听完陈居士的经历，你是否有所启发？这个世间种种的灾难，如水灾、火灾、地震、泥沙流等等，如果当我们不幸面临这些灾难的时候，在科学避难的同时，不要忘了还有佛号的能量加持。古德言：“欲消世间七灾难，应念南无阿弥陀佛。”《佛说观无量寿佛经》中说：“至心念佛一生，能灭八十亿劫生死重罪，常得二十五大菩萨，如观世音等及一切菩萨。”常随守护，称念名号，转危为安。除了前世所遭无法改变的业力以外，必定会对自己带来利益，这是真实不虚的。感谢你看到最后。如果今天的分享让你有所收获，请按个赞给我响应，以至诚之心念诵回复一句“南无阿弥陀佛”。愿世间善良之人都得到诸佛菩萨的加持，逢凶化吉，世代得福。还没有订阅频道的，请点击屏幕上的订阅按钮，与我建立连接，随缘加入会员，共修福报，随喜转发，功德无量。